んだけど、うんうん、こいつをこうちょっとこう十字にはいと行くんですね、はいはい、次はまた俺バージョン行くねんけどまあこれ僕が今簡単に作ったんですけどこういうふうに単管があってここにまあ今こいつがこんな感じでゆるゆるやから。まあ、縛りたいとそういう時の、まあ、技というか僕の知ってるやり方なんですけどまずこの番線をまっすぐにしますで大体これ半分に折ると思うんですけどまあちょっとこうこんなもんかなこんな感じにしてくださいでこれを下から長い方は僕から見て左側こう単管の下から通しますでここでキュッとまあ絞ってこいつらをこ,うこっちに折り曲げますでここがねちょっと難しいんですけど何て言ったらいいんかなこれをこう上手い人はもっとキュキュってやるんですけどこうやって輪っかを作るんですよねでこういう状態になりましたでこのこいつをこのえー、っと右手で持ってる方ですかそうえー、っと今輪っかを作って、えー、はい、はい、輪っかを作った方ですねっはいはいこれをこの単管の下からこう持ってくるで今こういう状態になりましたでこれがまあもともとのねこっち側のやつなんだけど、うんうん、こいつをちょっとこう十字にはいと行くんですね、はい、で今こういう状態になったんで僕はまあこっちから番線を入れてはいはいこういう状態でこう無理やり締め込むというかこいつらをこうまあ、ヘジャなんですけどこういう感じでさっきみたいに下から上に染み込んでいくとこんなもんかなほんなら一応この、ね、足が全く動かなくなってるんで、まあ、向こうもね締めた方がいいんですけどこういう状態になりましたで、えー、と最後はここの先っぽを切ってこの輪っかをこっちに倒すことでよりこうなんていうんだろう殺されるっていうんですかね、はいはい、殺されるんであとはまあこの作業者の人が当たったら危ないんでこうやって叩き潰してバチバチとバチバチに効いてますねはい、以上です。試合の次何行く。え、まだすんの。<笑>もうこれ一回交代で。<笑>チャレンジしていくから、俺も出せる限り出すから。出せる限りかな。うん、そうやな、うる覚え。のやつ一回やって。オッケー。見ます。わかりました。まあ一応解説してな。オッケーです。解説、はい、うまいこと解説できるか。はい。不明ですけど。あ。えっと、こうクロスになってる単管を止めていこうと思うんです、うんはいはいはい、で前になってるやつをこうこうこうさこのクロスになってるところのまあどっちでもで、うん、あで僕は右利きなんでこのままこうやりやすい方法ねやりやすい方法で入れて、はい、でこうなってるちょっと見にくいですけど、うんうん、こう2本分かれてるやつをで1本はこうそのまま単管にはいはいはいでこれもこのままこう持ってきて、はいはいはい、で持ってきてこっちの方をちょっとこっち右手を、えー、右手をこうちょっと左にこうさせて、はあはあはあ、でここでこうくるバツク,ロクロスになるようにして、うんうんうん、で僕はここをもうあんま動くんやうっとうしいんでこう僕はここでクロスを作るって感じですね。はい、でここで死の入れて、はい、こっちが右から刺してで左手でこの長い方を持ってこのまま折り込んで下に持っていくんですねそうですね、はい、でここでもちょっと引っ張り持って、はい、でこれでこう締めていくっていう,ほう,ほう,ほう感じですかねでこうなった時にこうこね上げてああ下から上にみたいなそうですねちょっと手離,離してもったんで北なりましたけど、うんその左手の下にいてるやつは離しちゃあかんねやね。そうだ基本的には。あまり離さないですね。うん
でこれでまたこねて、はい、だいぶもうしっかりしてきたらもう離してし僕は離して、うんうんうん、でそのまままたもうこのまま縛るおーほーほーほーでこれでもう動かないほんまこれはプロの人に見られてどんなコメント来るか楽しみですね,ですねだいぶ下手くそなんでね<笑>これも教えてもらえたらありがたいんで、ね、俺も正直これうまいんか下手なんか俺も分かれへんから<笑>俺もそんなレベルやからさやっぱプロから見たらねもうど素人やと思うんですが<笑>まあ、まあ、ぜひ、はい、なんかどういうふうにやったら方がやりやすいかっていう、ね、コメントをお願いします,お願いしますじゃあ次行くんで変わりますねえー、とさっき僕足場1個だけお縛るやり方やったんですけど、まあ、現場によったらこういうふうにこう並んでる時っていうのもあると思うんでこの時の僕が、えー、教えてもらってやってるやり方をやりますまあここねこうやって引っ込むんですけどここに単管がありますよねこのラインにこの1個手前を狙って今入れたんですけどほうほうあ単管のそばの穴に番線を入れるっていう感じで,うで、ねはい、ほんで上をちょっとこう全部入れてしまわずにこう残すんですよねほうほうこんなもんかなでこれを、えー、と次の穴に単管の次の穴っていうのはああなるほど単管をまたがしてそうですねやるってきますまあ両方もう一個の方も同様にはいはいはいこんな時になるべく手であまりこう線が余らないように番線が余らないようにしてたらちょっと楽かなとあーなるほどですね、はい、じゃあ上にヒップ荷をかけながら引っ張り持ってってことですね,そうですねほんでここでこういう状態になってて、まあ、こう俺はこういうふうにしてこっちから死のを入れてこいつらをこう全部巻き込んでいく、うんうんうんまあ、これもさっきみたいにこうちょっと気持ち下から上にで初めは全然ゆるゆるやねんけど何回か締めていったらこの辺をこの辺が多分動いてくると思うんだけどうん、分かるかなこう下から引っ張られてきてる感じ番線がはいはい下はどうなってるんでしょう下の緩みもだいぶ取れてきましたねパッパッでまあこうここもちょっと見にくいけどこう吸い込まれていってるっていうんだな下にねあできたじゃないですか僕は目で見てるんで分かるんですけどカメラではちょっと分かりにくいかもしれないですね<笑>今ちぎれん程度にこんなもんかなと思うんですけどこれでも全く動かなくなったんであとは最後は藤田さんのクリッパーで、まあ、切ってここ多分ねみんな作業するんで。こんな感じです。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。まあ、今日ちょっと僕とえっと深夜と不慣れやから見にくい動画になったかもしれないんですけど、僕らがまあ普段ね。現場でね。お互い使ってる番宣のやり方っていうのをやってみました。もっともっとね。こう綺麗な動画やりたい方はこれでとりあえず番宣に興味を持ってもらって、とびさんとか専門の方がやってる。すごい分かりやすい動画があるんで、そちらを参照にしてみたら。もっとこういい方法が見つかるんじゃないかなと思います。まあ、関連動画リンクちょっとあの僕後でこあこれいいなっていうのを探して貼っときますね。あとはまああの今日出てくれた新也くんも重量やとかやってたんでこんな技見てみたいなとかあればリクエストくれたらやれることであればやってくれるかもしれないし僕もまあ電気工事以外のジャンル今回みたいになんかこう覚えてたら役に立つよっていうのも。あんまり得意じゃなくても、えー、皆さんに知ってもらうためにやっていこうと思ってます、まあ、こんな感じで電気工事業界を良くするために日々動画を配信していくんでチャンネル登録高評価してくれたら僕は嬉しいです、まあ、僕に対しては今回ねアンチコメントもう全然来てくれていいんであの皆さんいろんなコメントそのやり方間違えてるよとかあそんなやり方役に立ったよとか、まあ、普通にね気軽にコメントくれたら嬉しいですということで今回はありがとうございました、えー、またのご視聴お願いしますでこの番宣ももし人気があればまた深夜と一緒にやりますわ以上です Thank、you